Здравствуйте, господа, здравствуйте, дамы. Всем привет. Вот уже как бы в комментариях ни один человек мне пишет о том, что где-то в генофонде нашел яйцо черно-пестрого австралорпа, но почему-то там его называют декоративной птицей, а вот вы ее называете мясо яичным. Вообще, австралорп черно-пестрый, это птица яичного направления. Почему я это утверждаю? Значит, вот в свое время, когда я приобретал это яйцо на инкубацию, это было 13 лет тому назад, приобреталось оно в госплемфонде Питерском, именно у того производителя, который вывел эту породу и содержал ее. Значит, вот та информация, которая была 13 лет тому назад на сайте Госплем фонда Питерского. Вот она взята оттуда. Это 13 лет тому назад. Значит, зачитаю. Черно-пестрый австралорб или мраморный австралорб. Яичная порода, полученная в СССР. Путем, а, полученная в СССР Институтом разведения и генетики животных в Ленинграде в 50-е годы прошлого века на базе черного австралорпа путем переливания крови от породы белый примутрок. Не петухи подкидывались и не куры к петухам, а путем переливания крови. Как это делалось? Для меня тоже это загадка, я это не знаю. Это могут только сказать те люди, которые выводили. Но поскольку прошло уже более 70 лет с того момента, как люди над этим работали, я думаю, что вряд ли кто из них что скажет. И что такое, когда работа велась в 50-е годы прошлого столетия? Что такое 50-е годы прошлого столетия? Это вполне возможно, скорее всего, что эти работы велись в Хрущевскую оттепель. А Никита Сергеевич Хрущев, он развивал сельское хозяйство в стране нашей. И в свое время он его поднял до хорошего уровня. После военные годы, когда людям жрать было нечего. И институты вот эти работали. Не на не за деньги, а собственно на энтузиазме люди работали и работали, я думаю, что умы не просто хорошие, а великие вот над этим всем масса взрослых кур 3,2 килограмма взрослых, это имеется в виду курица возрастом около 8 месяцев одного года то есть вот сейчас смотрим на курочек вот сейчас вот их масса достигла примерно двух с половиной килограммов. То есть она еще наберет свой вес и будет соответствовать тому, что здесь написано. Масса взрослых петухов три с половиной, четыре с половиной килограмма. Вот сейчас в этом петухе ну килограмма три. Он еще тоже наберет свой вес. Это молодые петухи. 4,5 килограмма. Ну, скажем так, что это отдельные экземпляры. 3,5-4 это точно. Яйценоскость наступает 150 дней. Что значит 150 дней? Разделим на 30, получаем 5 месяцев. У гибридов типа Ламан Браун, Хайсекс Браун, Коррал, шморал, родонит, яйценоскость наступает 4,5 месяца. На полмесяца позже, чем у гибридов. Одна курица способна снести от 240 до 280 яиц массою от 65 до 72 грамм. То есть яйцо крупное. Разносится птица быстро, примерно в течение месяца до крупного яйца. Это проверено. 
То, что 280 в год, ну, может быть, при идеальном содержании, то есть на клетке, полнорационные корма и так далее, так далее, создание всех условий. Но по опыту могу сказать, что 240 выдает точно. Неприхотливо к содержанию. Соответствует. Сами видите, какое содержание. Идеально подходит для содержания в личных подсобных хозяйствах. Идеально подходит для содержания в личных подсобных хозяйствах. Делаю на это упор. Действительно подходит идеально. В результате удачной селекции устойчиво к распространенным заболеваниям, в том числе к пулорозу, прекрасно переносит холодные зимы. Этому я верю, потому как была разработана в Ленинграде, а там явно не жарко. Не теряя при этом яйценоскости. Тоже верно. Несется и зимой, и летом, и несется прекрасно. Имеет способность к портоногенезу. Что такое портоногенез? Развитие яиц с цыпленка без оплодотворения самцом. То есть даже есть... Если погибли петухи, остались одни куры, способны снести яйцо, из которого выведется цыпленок. Но цыпленок выведется только петух. Курицы там не будет. Такая способность есть и у индюков. То есть при гибели самца индейка сносит яйца. Из, них, из этих неоплодотворенных яиц в конечном итоге несколько вылупляется индюшат, но вылупляются только индюки. Вот это то, что по черно пестрым это та информация, которая была получена мною 13 лет тому назад. Почему ее сейчас какой-то генофонд э, назвал декоративной породой? Может у них какой-то другой черно пестрый астролог? Может они вели с ним какую-то работу? И почему он декоративный? Вообще, что такое декоративная птица? Для меня это темный лес. К -к Какая декорация? Что я ее на стенку повешу дома? Или перья к стенам поприклеиваю. Вот это вот для меня вообще вопрос. Что такое, что такое вообще декоративная птица? Это вот по черно-пестрому астролорку. И вот уже в течение 13 лет, 13 лет, я не меняю никакую кровь здесь. То, что там рассказывают, им бридинг и прочую херь, вы меня извините, в природе, вот этот самый имбридинг, это зачастую естественный процесс. Я просто-напросто на племя отбираю наилучший экземпляр. Все, баста карапузики. И отбор начинается с суточного цыпленка. И ведется он на протяжении всего периода выращивания. Отбор ведется. Вот тогда будет нормальная птица. Ну вот, собственно, все у меня по черно-пестрому астролорку. До свидания, всем привет. Пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал.